andare da un'altra parte. Ne varrà la pena. I miei uomini verranno a prenderti. Ti porteranno da me. Non resistere. Perché più resisti, più dura sarà la purificazione. Porca puttana, ragazza. Hai rovinato la festa, John. Ora ti darà addosso con tutto ciò che ha. Tieni gli occhi aperti. Passo e chiudo. Non sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portala sotto le acque. No, Josh. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Portamela qui. Deve 
raggiungere la redenzione. O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Se confessiamo, se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No, è solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo. Maledetti i diniti. Farai loro grazia. Resta con me. Non ho fatto tutto questo per perderti. Eh? Mi chiamo Jerome, sono il parroco di Folsen. Grazie per l'aiuto, ma non è ancora finita. La setta sta spostando il resto dei prigionieri più in là. Hanno anche Merle. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno se vogliamo avere qualche speranza. Respira. Dobbiamo raggiungerlo! Non posso... Di nuovo! Proverbi. 17. Come è possibile che al mondo ci sia più attivo? Che ti vale con il giorno, con i morsi della fame? Come possono i politici, grassi come i maiali, decidere... Spero che tu sia qui per aiutarci. ...mettere un colpagino che non arriva alla fine. Ora, fa qualcosa. Grazie, grazie, grazie. Grazie per avermi salvato.
Credevo di essere spacciato. Vice, abbiamo mandato un elicottero a riprenderti. Resisti finché non arriva. in cui i leader religiosi non portavano lo scimion. Cazzo, mi mancano quei tempi. Come va?
E tu pensi ai tagli di capelli? È quello che ti manca? Il tizio che ti ha salvato è il parroco Jerome, l'uomo di Dio di Force End, almeno finché non è arrivata la setta. Qui Grace, sono di guerra. Jerome è fondamentale per organizzare una resistenza contro John. Forse in te andrei a Force End a dare una mano. Okay. Passo e chiudo. Speriamo che serva a ostacolare le loro pattuglie. Un'auto è un'arma come un'altra! Sono ancora viva. Ti capisco bene. Solo qualche graffio e livido stavolta. Ce la caveremo. Ehi! Hey, campanile! Sono Grace. Mi era giunta voce di una tizia che va in giro a mettere i bastoni tra le ruote alla sette. Ottimo tempismo. Le vedi quelle tombe laggiù? Ci sono sepolti degli eroi di guerra. E mio padre è uno di loro. Gli edeniti vogliono profanarle. Vogliono cancellare la nostra storia. Ci vogliono demoralizzare. Vogliono farci passare la testa. <ride> Ma io non ci sto. Finché ci sarò io, nessuno toccherà la tomba di mio padre. Ho una buona mira, ma mi serve qualcuno che mi copra. Saranno qua da un momento all'altro. Guarda a sud-est. Di nuovo, copritemi.
Siamo sani. L'ho preso! Ne arrivano altri da sud-est. Centro alla testa, ben fatto! Cerco un'altra angolazione. C'è qualcuno lì! Non vedo! Oh no! Io sto tiro! Uccidiamoli tutti! Guarda un po' chi c'è! Non la vedo! Merda! Devo ringraziare. Ehi, hey, hai un minuto? Mi sono debitrice. Ce n'è poca di gente che si mette in gioco così. Vuol dire molto per me. Mio padre diceva sempre che finché ci fidiamo gli uni degli altri c'è speranza. Se restiamo uniti, se ci aiutiamo a vicenda, la setta non ci spezzerà mai. Non voglio fare la sentimentale, ma se mai avrai bisogno d'aiuto, chiamami. Ci sarò. È successo tutto. Ho visto che hai aiutato Grace. Speravo potessi aiutare anche me. La setta tiene sempre i suoi battesi. Libera la mia squadra e portala oltre il fiume. Ciao. Se hai un'arma, è meglio che tu la sappia usare. Scopritemi le spalle. Cerca di calmarti! Prendiamoli! Non posso stare qui! Che okay, stile! Resisti, Grace. Ci è mancato nulla. Cam 
più posizione. Non vedo nessuno! È così che si fa! Sono ferita solo nell'orgoglio. Tieni gli occhi aperti la prossima volta. A momenti ci lascio la pelle. Fa culo. Sono secco! Copritemi! Tutto. Ridistribuisci la ricchezza, eh? Sono ancora viva. La seta vuole vendicarsi di te. Mandelo di la resistenza. Dio, abbi pietà. John ha un piccolo esercito a guardia del ranch e della pista. Se usassimo alcuni dei suoi giocattoli contro di lui, sarebbe una grossa vittoria per la resistenza. Esperienza, eh? Questo non sarebbe mai successo se tu sei chi? Spero che guidi meglio di come spari. Scherzo, sto cercando di migliorare il mio rapporto con gli altri.
pensate due volte, frate. L'obesità è in aumento. Dai, in attenzione se becchiamo un posto di blocco. Passo del resto del paese. Se riuscissimo a fare di più, la salute. Ok, ci siamo, copritemi. Sensibilmente. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né fatica. Poiché conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di prosperità e non di male, per darvi una speranza e un futuro. <ride> Forse non riconosco i piani di Dio, ma le cose buone sì. Ti stai facendo una reputazione. Sei la prima cosa buona che succede alla valle da tanto tempo. Un aiutino? Stai cercando di ammazzarmi? Beh, mi era sembrata una buona idea. Ecco. Grazie. Merda, sei tu. Scusa, non avevo capito. Fatto molto, tanto vale aggiungere Facchina alla lista, no? Pensavo che Ledens Gate avesse confiscato tutto. Che razza di Fairgrave sarei se non avessi una scorta segreta? <ride> Ho imparato dal migliore. <ride> Questa città ne ha viste tante, dice. Dobbiamo ringraziarti. Lo so che stai cercando i tuoi, ma la verità è che non sei l'unica che ha bisogno di aiuto. Io e il parroco non possiamo fare tutto. Se puoi fare un atto caritatevole, ti restituiremo il favore. Che ne dici? Mary si occuperà di tutto. 
Quando puoi fai un salto alla chiesa. Mi trovi lì. Se ne sono andati. Paul Sand è il cuore della valle. Liberare la città è importante per rafforzare la resistenza contro la setta. Conosco Mary e Jerome da molto tempo. Sono persone oneste e a posto. Non ti deluderanno. Un vecchio veterano vive laggiù. Non si muove più molto bene. Spero che non sia nei guai. Mi sentirei molto meglio se tu andassi a dare un'occhiata. Grazie per l'aiuto e tutto il resto, ma ho un problema enorme. Siamo in trappola! In trappola, cazzo! Giuro su Dio che lo ammazzo, quel figlio di Troia di John Sid! Hai visto gli edeniti andare via col mio aereo? Mi serve! Era la nostra unica possibilità di scappare! Andrei io, ma mia moglie è incinta e potrebbe partorire da un momento all'altro! E io non so cosa fare! Cioè, senza quell'aereo siamo fottuti! Ti prego, io... La mia famiglia ha bisogno di te. Mi dispiace. Di solito mi do un contegno. Io sono Nick, comunque. Senti, conoscendo la setta avranno preso il mio aereo per portarlo al ranch di John Seed. Ha l'unica pista abbastanza lunga per farlo atterrare. So che ti chiedo molto, ma... sono disperato. A quanto pare me la cavo negli scontri a fuoco. Ok, mi muovo. Ok, vai avanti tu. Ok, mi sto muovendo. Okay. 
Torno alla base. Ok, dai gas. Se la setta non può avere una cosa, la riduce in cenere. Sono come dei bambini piromani. Ok, andiamo. Mi sposto, cerco una visuale migliore. Sono felicissimo di vederti in giro. Il parroco Jerome è un egoista e uno sprovveduto. Se fosse un vero uomo di Dio, 
La sua gente non l'avrebbe abbandonato. Tu, vice, confesserai i tuoi peccati, poiché questa è del padre. Ehi, vice! Ho appena sentito alla radio della setta che qualcuno mi ha fregato l'aereo. Devi guadagnare terreno. Dirigiti per ora. Devi riportarmi l'aereo. È la nostra unica via d'uscita da questa merda. Ora fammi controllare che non l'abbiano incasinato. Facciamo qualche test. Tira tutto a sinistra e il grano e vola bassissimo lungo il fiume. Bene, ci sei. Tienilo dritto. Conviene che dai un'occhiata alla sinistra. Mi preoccupa un po'. Ogni tanto fa le pizze. Beh, saresti già precipitato se si fosse stato qualcosa. Suppongo che la setta abbia qualche pilota competente. Rimani a bassa quota qui. Porca puttana! Proprio sul rancio di John e senza nemmeno un graffio! Gliel'hai fatto vedere a quegli stronzi? Non credevano ai loro occhi, mi sa. Cosa darei per vedere le loro facce? Dannati e deniti. È quello che fanno. Bussano alla porta e si prendono tutto quello che vogliono, come è successo a me.
che l'atterraggio sia la parte più difficile, ma ci sono io qui a insegnarti. Tieni la pista davanti a te e abbassati di quota in modo costante. Oh mio Dio! Oh mio Dio, guarda! Porca puttana, ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta, grazie! Kim! L'aereo è qui! Sì! Ehi, hey, forza, giriamolo! Dai, prendilo! <ride> Sai, per la prima volta da tempo sento... Che le cose vanno per il verso giusto. Maledetti e deniti. Kim, forza! Dimmi che non gli hanno fatto niente di male. Lo sai che questo aereo è nostro da tre generazioni? Ci crederesti? Kim, vieni! Sì, sto arrivando! Giuro, quella donna a volte... Comunque... L'ha preso mio nonno, tornato dalla seconda guerra mondiale. Era la sua gioia. Ho fatto qualche modifica in questi anni. Kim, vuoi sbrigarti o no? Muoviti! Cosa? Quei figli di Troia non mollano mai. Sono più bravo come pilota e tu a terra sei un mostro. Io colpisco dall'alto e tu dal basso, ok? E vai! Kim, non uscire finché non torno! Mi sposto! State giù! 
Forza, Kim, andiamo. No. No? No. Vieni. Questa è casa nostra. Kim, con... capire. A non capire cosa? Che stanno rubando la nostra terra, rapendo i nostri amici e Dio solo sa cos'altro. Kim... Nick, questa casa è costruita tu, nonno. Vuoi voltare le spalle a tutto. Non dicevi che un giorno avresti passato l'attività a nostra figlia? Eh, uh, che l'avrei passata a nostro figlio. Hai visto l'ecografia? È una bambina. Ma era su un vecchio schermo in bianco e nero. Non sono affidabili quegli affari. Nick... Ti amo, Kim. Anch'io. Bene, vice. Se i Rai resteranno qui. Ehi, ascolta. Se vuoi supporto aereo, fammi un fischio, ok? Noi due saremo come Batch e Sanders. Guarda che muoiono tutti e due. No. Ti prego, tienimelo d'occhio.